നമസ്കാരം മല്ലസ് കഫിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സ്പാനിഷ് ഓംലറ്റിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സ്പാനിഷ് ഓംലറ്റിന്റേത് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയായ സ്പാനിഷ് ഓംലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ക്യാബേജും വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് പിന്നെ മല്ലിയില കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് എനിക്ക് സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ എണ്ണ നമുക്കൊരു എൺപത് മില്ലിയോളം മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു എൺപത് മില്ലിയോളം എണ്ണ മതി അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് കുഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം സവാളയും എണ്ണയിലൊക്കെ അകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സവാളയും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജാണ് ക്യാബേജും അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സെയിം അതേപോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ക്യാബേജും അതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് കുക്കാവണം ഇപ്പം ക്യാബേജും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഓപ്ഷനാണ് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരല്പം ഉപ്പും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷ് കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെഡും വൈറ്റും ഗ്രീനും എല്ലാം ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നാല് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ചൂടൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ചൂട് പോകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ചൂട് പോയോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് മുട്ടയിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ക
ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചൂടാകുമ്പം ഒരല്പം എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം എല്ലാ പോർഷനിലും എണ്ണ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് പകുതി പോർഷൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ചീസ് സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ ഇടുകയാണ് മസാല ചീസ് ആ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുക ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറെ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് തയ്യാറാക്കുന്ന ആളുടെ ഓപ്ഷനാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ലെയർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നാല് മുതൽ ഫ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ അതായത് ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അടിവശം ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് മുട്ട തിരിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കമഴ്ത്തി ഇട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ട തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അടുത്ത സൈഡും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഓംലെറ്റ് സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അവിടെ ചീസൊക്കെ കുടിക്കും നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്